你们这群刁民不要命吗？睁开你们的狗眼看清楚！你们知道这是什么地方吗？巡抚衙门军机重地。我告诉你们啊，敢敢硬闯，就按律拿你们下狱。我们都快饿死了，还怕坐牢？快叫刘德昭出来！对呀、啊，别动！别动！别动！一欢呢？他呀，准是仗着自己轻功好，溜进府衙打探消息去了。这个丫头，真是不让人省心。你带人去找找，别出什么意外。好。乡亲们，听我说一句，稍安勿躁。想见刘大人，可以。可是今天呀，他出去巡查了，你们围在这儿于事无补嘛。要是再不出来。我们可就冲进去了，对，冲进去，冲进去，跑的，都不想活了是吧？跑的，我看谁敢上来，给我拦住，拦住。数一二三，开门啊、哦！哎，嗯嗯嗯。哟，乡亲们，你们不是要见刘大人吗？刘大人来了，我告诉大家啊，今儿个天没亮，刘大人就去巡查几个受灾最严重的县，到现在呀，米水未进，大家看看。一脸菜色，啊，都饿瘦了。嗯，主子，无论一会儿发生什么事，您都暂且忍着，省得咱们大扫精舍。父老乡亲们，大家这么急着见本官，是有什么话要对本官说呀？听说皇上有令，灾区的周棚一天要供应早中晚三次。粥量可以果腹，眼下每日十粥一次不说，粥桶里的粥，轻的能看见人的影子，有的人的碗里，连一粒米都没有啊！就是。真的，我有愧呀、啊，我刘德章有愧大家，愧对大家呀。难道朝廷真的没有给咱们拨付粮款吗？你看刘大人的脸色，的确像是多日不曾吃饱饭了。咱们那小皇帝一定忙着对付鳌拜去了，哪里还管得了我们的死活？乡亲们啊，我掏去心窝子说句实话，如今朝廷也有朝廷的难处，受灾的不只是咱们山西。山东、直隶、河南、河北，同样是遭受了旱灾呀、啊。想来，这当今的皇上，恐怕也是焦头烂额呀。可是，朝廷难道就眼看着我们老百姓饿死了？皇上在紫禁城里，一餐就有几十上百道菜，哪里知道我们老百姓吃糠咽土的苦处啊？哎。哪朝哪代不是朱门绞肉臭，路有冻死骨啊！诸位乡亲
，大家稍安勿躁。现下朝廷正在积极的筹措新的赈灾的粮款，乡亲们，再忍耐忍耐，大家再等一等。虽然本官不才，但是本官要与你们大家一起硬扛着，期盼着，等待着这个老天爷能够给我们开恩垂怜。乡亲们，情况大家都看到了，你们围在这儿没有用啊！刘大人他一双手变不出来粮食，啊，大家呀得同甘共苦，对不对？散了吧，啊，散了吧。乡亲们，刚才我已经吩咐过周鹏了，啊，从本官的府上拿到仅有的几袋粮食，今夜给大家多赊几桶粥。大家放心。我呢，继续发文，催促着朝廷，尽快给大家追加一些救灾的粮款，好吧？你们抬头看看啊，如此炎热的天气，乡亲们，大家都省些气力啊，都散了吧，回去歇着啊！哎，歇着，散了吧，散了吧，散了吧，啊，散了吧。哎呦！啊啊啊啊！哎，散了吧，走文心，这刘德昭上的折子，上面写的是八万六，哎，六万八千。为主子，是六万八千六百公顷。啊，对对对，是这个数字。那受灾人口是？受灾人口是二十三万四千人。对啊，我让索额图按照每人二两银子一担米的数额发放粮款，还增加了额外应对特殊情况的粮钱，一共是？一共是文银五十万两。粮食三十万担，文心，你的记性很好啊！啊、哦，那日臣妾陪皇上在御书房下棋，皇上突然接到刘德昭的奏折，就随口念了出来，臣妾也就无意间记下了。没想到你还有这过目不忘的本事啊！<笑>臣妾别无所长，唯有这巧计之功还算拿得出手，但愿能为皇上效力。这刘德昭上报的灾情数字。比我此次出巡实地考察的数字多出了一倍，我是按照他上报的数字核发了救灾钱粮，就算他们层层截流，就算他们截流一半，那剩下的钱粮也应该足够灾民们对付到下一个收获期。可情况为什么会这样呢？也许刘德昭他们截流了不止一半呢。可我看刘德昭那一脸菜色的样子，可不是我想象中贪婪无度的样子呀。龙小弟。你上当了，主子，真是画虎画皮难画骨，知人知面不知心呢。我们悄悄潜入了他的府邸，舞曲当戏子，真是浪费了他的表演天分。啊，你别急，慢慢说。他一进府，完全变了个人。快快快，老爷，哎，赶紧坐下坐下。哎呦呦呦，哎呀，热死了！别站着了，赶紧给摁。哎呀，热坏了吧？嗯嗯，怎么样？嗯，这些药品都散了。散了。哼，这些刁民虽然说是刁嘛，但是也好糊弄。也亏你想得出来，用这菜汁敷面，这效果比我说多少话都管用。见老爷都一脸菜色，那些刁民自然也不好再为难老爷了。这回去埋怨朝廷赈灾不利。嗯哼，香老爷了。<笑>那是。来，让老爷香一个。哎呦，嗯、老爷，<笑>这菜汁都我一脸。这样，我先给老爷洗洗脸。嗯，洗脸，洗完了脸再香香。<笑>这习惯怎么样？嗯，特意给你盯这个。这个刘德昭，连他小老婆房间里都是冰块。哎，据听说他府里的冰窖比他整个府还要大，冬天藏的冰块够他们用整个夏天了。嗯、随后，刘德昭把按察使大人。跟布政使大人等几个亲近的官员，还有几个大粮商们召集起来，开了一个会。
，商议对策。大人，下官已去了叔府吊唁，会过了钦差龙大人。他是奉了皇上的密旨，前来调查书剑御赐一案。钦差龙三来我山西太原府办案，却不来我这知府召会一声。看来这个人也是一个拿枪做事不好相处之人呐。你们以后办事一定要小心，不要让人家抓住咱们什么把柄。大人放心，那钦差只是针对书剑御赐一案，那义成已经自尽，死无对证，他也奈何不了咱们呐。别的钦差呢，我多少知道点背景，多少呢能够找出点突破口来。唯独这个钦差龙三，我从未听说过。我这心里着实还有些不踏实。大人放心，我等已发动京城的所有关系来打探这个龙大人的背景了。像这种从来没听说过的钦差，多半是寒门出身，说不定啊是从什么偏远的地方提上来的。别看他表面一本正经。其实这个时候，正是如饥似渴啊！大不了，咱们多多破费，把他喂饱了就是了嘛。哎，就是啊。好，我倒要看看他怎么才能喂饱我，看看他到底能出多少价钱。他们这些人在如何对付钦差方面，显然是经验丰富的。他们对于主子的到来有所警惕，但并不十分在意。很快就转移了话题，开始商讨继续哄抬粮价，用赈灾的粮食再狠捞一笔，同时上旨夸大旱情，向朝廷索要更多的赈灾粮款。对于那些带头闹事的灾民，则派人暗杀。对了，他的小舅子裘贵也在其中，说是圈地任务已经完成了，杨怀村那块地，如今已经是刘家的产业了。这样，我要以钦差大臣龙三的名义去见刘德昭，让他放银放粮。主子，您切莫冲动啊！您手里那道圣旨写得清清楚楚的，您来这趟就只是调查舒总兵遇刺一案，可没说让您插手山西的政务啊。而且，刘德昭他们早就把赈灾的粮款从官仓中转移了，到时候他带着主子去空空的粮仓银库转一圈，推说那些粮款早已发放完毕了，主子又能奈何？那我就让他交出已经合法粮款的账册。哎呀，可是主子，您这手里没有圣旨，越权插手地方政务，刘德昭他根本不会买您的账，不可能交出账册来的。刘德昭要伪造账册也容易，到底有多少灾民？这些灾民姓氏名谁，家住何处？难道主子还有功夫一一去查验吗？这样，我们先想办法查出那些赈灾银、赈灾粮存在什么地方。等有了银钱以后，就好逼他发放了。龙小弟，这点我跟大哥早就想好了，而且我们已经查到地方了。真的？我早就说过，在宫里是你罩着我，出了宫可就是我罩着你啦。嗯，据说这个刘德昭的小舅子裘贵是太原府最大的粮商，所以一等他们开完会。这个裘贵啊，在城外有一座庄园，庄园里面有十几座粮仓。
里面全都是粮食。今年大旱，他的粮仓里面哪来那么多粮食？还不都是朝廷调拨的赈灾粮，而且我们在他的庄园里面还发现了一处银库，库中堆满了白花花的银两，都是五两一锭的官银。你们都不知道，那里面的耗子都比正常的猫大，糟蹋多少粮食啊！那个刘德昭不就是一只硕鼠吗？嗯，这样，咱们带着那些灾民到那个求贵的庄园去，让灾民看到那些赈灾银、赈灾粮，我看刘德昭怎么解释。主子，在这个时候。万万不可与刘德昭发生正面冲突啊！刘德昭敢暗杀那些带头闹事的灾民，我就不信他还敢暗杀我这个钦差大臣龙三不成？皇上，你也知道您现在的身份只是个钦差大臣龙三啊，可是钦差大臣做事情，哪有这么鲁莽的？有了事情，不先和当地官府通气，反而要带着饥民去闹事，这刘德昭何须再需要借口暗杀？他直接就可以明着调兵遣将，把我们都给镇压了。到时候，他可以以钦差大臣带着灾民闹事的借口，把您押送回京城。说不定半路上，他暗中派人假扮盗匪，把主子您给害了。这不怕一万，就怕万一呀、啊。是啊，主子，索大人说的对，这太原不比京城，这些地方的官也不比京官，您还是不要抛头露面的好。皇上，主子，其实我们大可以不必露面。只需暗中把消息泄露给灾民即可。是我一时冲动了。虽然我不易露面，但是我真的很想看看这个刘德昭到底是怎么应付这些灾民的。好吧，包在我身上，保准别人认不出你。哎呀！怎么样，龙小弟，还不错吧？我这个易容术啊，超级厉害的。别说那个只在舒家灵堂见过你一面的山西地方官，就算是宫里的、嗯、太监宫女也认不出来你。哎，这话不假。哎哎，你真不愧是我的老大呀、啊，记忆就是会的比我多啊。哼，嗯，不对，我现在是你爷爷啊。哎，乖孙子，摸摸头。乖走开！一看你现在这个样子，就是嘴上没长毛的童子鸡。你这样怎么当我爷爷啊？那、嗯嗯嗯，给你一粒变声丸，保你在十二时辰之内改变声音。不过我这个变声丸很贵的，一粒丸差不多得要一两银子。什么？不是。一两银子，你还当我是不知柴米油盐的笨皇帝啊？不是你，你你告诉我，他他用了什么材料？一两银子值吗？哇、哦，龙小弟变聪明了，都骗不了你了。老大，你以后要想当这个奸商啊，难喽。嗯，真是个小气的皇帝。不过比起以前，大手大脚的样子，我更喜欢你现在这样。真的？嗯，真的。嗯，舒服吧？嗯嗯，舒服。哎呀，没想到啊，舒婉心这丫头还挺有能耐。进宫才两个月，摇身一变成了丽嫔娘娘。嗯，你这个小蹄子，怎么，眼馋了？我有什么可眼馋的？咱们老爷不就是太原府的皇帝？咱们府里吃穿用度可不比那皇宫里差。你这小嘴巴巴的，还挺会说嘛。哎，我告诉你，舒婉心，人家肯定把这笔账算在老爷我的头上了。他肯定会让这个钦差不断的找老爷我的麻烦。嗯。那可怎么办呀？嗯，哎，要不咱们还像以前一样，给这个钦差大人送点礼，探探口风。嗯，还不是时候。我正在找人探查这个龙三的底细。他刚一来太原，我就上赶着给他送礼，那就会更该引起他的猜疑了。咱们还是静观其变吧。嗯。
嗯，还是老爷想的周到。来，香一个。嗯，<笑>大人，谁呀？舅老爷庄园那边出事了啊！快快快，快快快！说，没有四尊朝廷的赈灾银两，那就把庄园里的仓库全都打开，让我们大家瞧一瞧，对不对？打开，就打开，我的命！吵啊！再接着吵啊！这宅子是我求贵的私产，你们想进去，凭什么呀？都是一群刁民！哼！你不敢给我们看，那就是心虚。让我们瞧瞧，怎么着？拿着这么几个家伙，想反呢？我告诉你们，根据大清的律例，私闯民宅就是强盗。我可以把你们一个一个全都给宰了，知道吗？哎，乡亲们，反正我们都快要饿死了。秋棍，牛种，就把我们这些灾民。全都杀了吧！杀了吧！杀了吧！快干什么？干什么？干什么？干什么？后退！快点后退！快点后退！快退！住手！看见没有？刘大人来了，你们想造反吗？都吵什么？闪开，闪开！哎，姐夫，嗯，姐夫，你可算来了！<笑>不能相信他们的说的话，都不能信。对，眼见为实。记住了啊，我记住了，记住了。他来了，看他有什么要说的。看他怎么说。他带了这么多人，看他怎么说。看他有什么解释。各位父老乡亲，这么晚了，大家来到邱府门外，所为何事啊？刘德昭，你把朝廷拨下来的大批赈灾粮、赈灾银子，通通的转移到了你小舅子的庄园来了，却欺骗我们说朝廷赈灾不利。你这个欺君罔上的骗子！对对对对对对吵什么？都吵什么？给我闭嘴！骗子！骗子！你这简直是在造谣！若是引起民变，你吃罪得起吗？你？哼！他说我们造谣。在你小舅子的庄园里，堆满了粮食和银子，这些全部都是我亲眼看见的。你胡说八道！哪只狗也看见的？哈哈哈哈哈！你亲眼看见的，他肯定不。这位老者，难不成你开了天眼了？你可以隔墙视物，又难不成又在胡搅蛮缠？你这臂膀之上生了翅膀，可以飞越过这道院墙，到库中去查看。我跟你说，不要再造谣生事，否则本府即刻拿下你。刘德昭，你少吓唬，就在一个时辰前。有两个蒙面大侠，带着我们两个年长的灾民，翻过院墙，去庄园里的仓库看了看，里面的粮食堆积如山呐、啊啊啊啊！快看，乡亲们，你们看，这是我刚刚在庄园的仓库里随手抓的粮食。对。我这里的大米也是刘德昭小舅子庄园里找到的。你怎么解释？怎么解释？乡亲们，我跟你们说，这两个蒙面之人乃是江洋大盗，甚至是前民的余孽。胡说！他们想利用这次旱灾，煽动灾民闹事造反。他们才不是江洋大盗，更不是什么前民余孽。他们是替天行道的大侠，大侠，大侠，难道是你，巡抚大人刘德昭
你和你们那帮狼狈为奸的官商们，才是真正的江洋大盗。你们虽然吃上朝廷的俸禄，却上欺君，下欺民。你们比那些前明余孽，对大清的江山危害更大。对，祸国殃民。对，解放。好，即使他这院中的仓库之中放着官银官粮，你怎么能说就是朝廷调拨的赈灾之粮呢？这个刘德昭，对呀、啊，你们听着，我裘贵就是这太原府最大的粮商，我的仓库里有粮食，奇怪吗？那也是我花高价从别的地方买来的，与你们何干呀？花钱买来的。你说你这粮食是从外地运来的，那我问你，你是从何处贩来的？是从湖北。湖北不妨打开粮库，让我们大伙看看。对呀，顺便把你们进货的账本都交出来，让我们一一核对。对，打开仓库，打开仓库，交出账本，交出账本。过儿啊，此人身份可疑，找人把他给我盯紧了。你放心吧，以我的功夫，他们根本奈何不了我。武林高手就是任性哦。乡亲们，乡亲们，乡亲们，除了粮食，我们还在庄园的一处银库里发现了几十箱白花花的银子。大家看，看，刘大人，我看你和你的小舅子如何解释。姐夫，这个事儿，嗯，怎么样？让他说，看看怎么说。你们大家说完了吗？好，说的不错，确实是这园中的仓库确实存放着部分的官银官粮，那是因为这么多年来，官府的仓库年久失修，是漏风漏雨啊。故而，本府就借用了他求府的残库，那就请刘大人开仓赈灾，放银放粮，放银放粮，放银放粮。对，乡亲们，让他放粮，放粮。乡亲们，我跟大家说句实话，这些放在里边的官银官粮，并不是朝廷下拨的赈灾的银粮。这些乃是
，我太原府一万驻军的军粮军饷啊！他说这是什么？什么呢？军粮军饷，军饷，谁可煽动啊？刘德昭，你凭什么说这些是军粮啊？我刘德昭乃是山西的巡抚兼兵部侍郎，这山西的军政要务都由我来监管。这些银两的性质，难道我还不知道吗？我告诉你，你休要在此胡闹，再要胡闹，那就是造反！造反！来人呐，走！将这几个带头闹事的人给我抓起来！是。这个就是在，抓住他！凭什么抓我们？你凭什么抓我们？我就没让他，千万人拿走大人，保护住他。我不做了。别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别我怕他狗急跳墙，对主子您不利啊！乡亲们呐，乡亲们呐，听我说啊，本府我心疼你们大家伙儿啊！别听他胡说！我刘德昭说句掏心掏肺的话呀，这院中囤的都是军粮军饷啊，谁敢抢拿，那是要犯杀头之罪的，杀头之罪呀、啊！方才逃走的那几个人，他们乃是前明的余孽，他们是想利用这次旱灾，想借此让大家闹事，那是忤逆不道，那是要造反。本府只追究这几个带头之人的罪责，其余之人如果在片刻之间离开此处，本官。既往不咎。如果说还不离开的话，那本府就把他视同前明余孽，格杀勿论。啊！走吧，走吧。哎呦，解放！今儿亏的是你来了，你要不来？我太闲了，我。<笑>不是你说你这小子，你说你怎么就这么没用呢？啊，孟护卫说了多少回了，你这庄园之内的机关，只能对付一般的盗匪，对些高手那是形同虚设呀。不听啊，现在知道厉害了吧？行行行，我呀，立马加派人手，然后找孟护卫重新布置。今儿个孟护卫怎么没跟你一起来啊？我派祥和去叔父打探消息了。如果这个舒万新要为难咱们，让这个钦差大臣给咱们出难题的话，到那个时候，到那个时候，就应该送他下去陪他爹。我发现，我跟你小子都学坏了。姐夫，我哪儿成啊？<笑>顺利，没想到求贵名下的产业那么多，我好不容易才查出来，舒婉心被关的地方。本想着天黑了再把他给救出来，可是没想到在天黑之前，他们就把舒婉心给转移了，害我扑了个空。把他转到哪里去了？听说，是准备送给巡抚大人尝鲜啊。现在应该在巡抚大人的府上，可是我不知道巡抚大人府上的地形和位置。所以就先来找你。他们把舒婉心交给了刘德昭，难道舒婉心没有说出自己的真实身份吗？应该没有。估计舒婉心知道刘德昭和他父亲舒建是死敌，所以并没有说出自己的真实身份。如果刘德昭见到了舒婉心，会不会认出她就是舒建的女儿？应该不会。像这种官宦家的小姐
，平常是不会抛头露面的，更不会让刘德昭死对头看到他。那就好。师傅，你暂时还是不要露面，以免这府上的人认出你不是舒婉心从家里带到宫里的嬷嬷，惊动了康熙。我明白，我现在就走。此人功夫很高，会不会是自己人？姑姑，师傅，这不是我们的街头暗号。婉妹，是我，我来救你出去。婉妹，婉妹。舒婉心这个情人一无所知，如果见面，可能会露馅儿。那就先别出声，静观其变。婉妹，你怎么不说话？是我呀，我知道你在里面。婉妹，我知道，你爹刚刚走，你现在心里一定很难过。你不光恨刘德昭，你一定恨我，恨我助纣为虐，没能救你爹。是我对不起你，但是婉妹，害死你爹爹的是吴三桂，真的跟刘大人没有关系。哦，师傅，我知道他是谁了。谁？刘德昭的护卫孟祥和，他今天曾随着山西的地方官员来府上吊唁。刘大人因一直在忙着处理政务，无暇亲自前来祭奠，故先派了我等前来吊唁，并向娘娘请安。没想到，舒婉心的情人，居然是他爹死对头的贴身护卫。婉妹，你现在赶紧出来跟我走，等到了安全的地方，我再慢慢跟你解释。婉妹，你要再不出来，就是我冒昧闯进来了。哎，你不能进来。婉心。你现在身份特殊，你我隔窗交谈，若是被人撞见，我是怕会连累你。你还是让我进屋再说话吧。不行，你不能进来，我我不想见你。谁叫你助纣为虐了？刘德昭害死了我爹，我跟他不共戴天。婉妹，行刺你爹的凶手真的跟刘大人没有半点关系，在医馆中下毒害死你爹的是吴三桂的手下石青红。虽然毒死我爹的是石青红，可下毒的人除了石青红，还有易成。难道这易成不是受了刘德昭的指使？婉妹，我从未骗过你。易成的确是受了刘大人的指使，但是他被诬陷勾结盗匪，还在他家里搜出了一箱银子。刘大人把他全家老小所拿入狱，还逼着他来害你爹。当时我在外面剿匪，不在府上，没来得及阻止。我知道你心里一直怨我，不，我不怨你。可是，虽然下毒的是这个石青红，但他也只是赶在了一城之前罢了。在我心里，刘德昭仍然是害死我爹的凶手之一。如果你真心待我，那就帮我杀了刘德昭，替我爹报仇。婉妹，你我曾私定终身，按理说。你爹也是我爹，我为他报仇也是分内之事。刘德昭作恶多端，就算不为你爹报仇，我也应该杀了他，替天行道。可你也知道，他曾经救过我爹娘。我爹娘在临终前曾要求我保护刘德昭十年，我便立下了这十年之约。如今距约满还有一个月，那约满之后呢？你可愿替我报仇？纵然约满之后，我也不能亲手杀了他，否则。我爹娘在天之灵也不会原谅我，但我也不会在昧着良心保护他。他造了那么多孽，我相信他一定会遭到报应的。既然你不愿意帮我报仇，那你就快走吧，什么都不用说了。我爹的仇，我自己去报。婉妹，你现在先别想着报仇。刘德昭现在一心想要收买钦差大人，但他知道你肯定不会放过他。况且有你在，钦差大人也不会跟他同流合污，所以他早已经对你起了歹心。
继续留在这里，便不能平安的回宫去了。你你是说，刘德昭派你来杀我？不错，婉妹，你逼我杀刘德昭，刘德昭逼我杀你，可我宁死也不能伤害你们任何一个人。婉妹，我也安排了一个隐秘所在，你马上跟我走，只有这样，你才能安全。小姐现在已经是皇上的嫔妃了，万一被钦差大人撞见，那可如何得了啊？原来，这黑衣人竟然是丽嫔在宫外的老相好。奶娘，你不用担心，我找婉心说几句话就走。你和小姐还有什么话可说的？你要是真心为小姐好，就不要再来找她了。你知不知道，小姐现在不仅是封了镇三品的丽嫔。还已经怀了龙胎了，你说什么？婉妹她已经，丽嫔怀了龙种了，我怎么不知道相好居然能避开守卫潜入府中，想来武功高强，说不定我一出生就没命了。就算叫来了侍卫拿下了他，此事有关皇家体面，皇上又很宠信舒氏妇女，只怕我的下场反而不妙。嗯，多一事不如少一事。不是因为你爹爹的死不能原谅我，原谅你早就背弃了我们的誓言。你邀得皇帝恩宠，现在，现在居然还有了身孕。哎呀，你还是听奶娘的话，不要再来找我了。婉妹，你变了。你曾说过，你宁死都不做皇帝的女人。你说你会千方百计逃回来找我，可是，是我无能，我无力阻止你爹把你送进宫，我更无法进皇宫里把你救出来。但我一直记着咱们的山盟海誓，我一直在打听你的消息，我怕哪天你轻生了，我也不会再苟活在这个世上。但我万万没想到。孟哥哥，你还是快走吧，趁没有人发现我们，不然对你对我都不好。我不怕被别人发现，如果真发现，我便认了行刺嫔妃的罪名，然后我供出刘德昭，也算是替你报仇了。我与刘德昭一起上刑场，也就一了百了了。你何苦如此啊！你快走吧，趁现在还没有人发现。你是在担心我，还是在担心你自己？你是不是怕被人发现了，你会失去皇帝对你的宠爱？你现在贵为娘娘，安享富贵荣华。我不相信你会因为这些变成一个无情无义的人。你不要喜欢那种囚鸟一般的生活吗？婉妹，跟我走，我早就找好了一个隐居的好地方，你一定会喜欢的。相信我，你相信我，婉妹。你不要逼我，我都是为了你好，你别再逼我了。婉妹，我没有逼你，但是你必须要跟我走，你再留在这儿，你就是死路一条。
你爹爹已经不在了，你娘家没了人，你万一出点什么事，谁还能为你撑腰？就算我保护你逃过了刘德昭的暗杀，可你有没有想过，等你回到宫里，你斗得过后宫那些狠毒的女人吗？我不要你管。婉妹，你跟我走。哎会武功，刘德昭这个狗官，我恨不得现在就办了他！哎呦，主子，您小声点儿，小心这书府里也有刘德昭的耳目啊！也难怪主子生气，这个刘德昭信口雌黄，软硬兼施，完全把老百姓视为蝼蚁。他也没把我和朝廷放在眼里。山高皇帝远吗？主子。你把刘德昭手下甩开了没有？还没进城就已经甩开了。不过我打探到了一个新的情况，只怕你听了会更生气。什么情况？进屋再说。主子，主子，丽嫔呢？可还安好？丽嫔娘娘已经安歇了。刘志备居然有这样的功夫，你到底是谁？婉妹到底在哪儿？他没事。饶他一命吧！糊涂！如果放他走，你我的身份会暴露的。不会的，你给我一点时间，我跟他好好谈一谈，我能说服他。臣听灾民说，他们本来也有一些在外地做粮食生意的亲朋故友，想要运一些大米进山西，平价出售，以帮着缓解灾情。不料，挤出运粮的主要通道。包括水路、漕运和官道，都被刘德昭借口剿匪给封锁了。凡是运粮进山西的，都要征收高额的税费和通行费。听说这个刘德昭的小舅子裘贵，不仅是本地最大的粮商，还是山西商会的会长。我觉得一定是他们把持了整个粮食市场，不让外地粮食进入，好大发国难财。我杀这个刘德昭，天理不容！主子息怒，主子。您暂且息怒啊！奴才看着刘德昭的行事风格，那是先软后硬，能骗就骗，骗不了，他可就打算霸王硬上弓了。刘德昭现在掌握着山西一万地方兵的军权，我怕他知道了一切丑行全部落在主子的眼里边，他会狗急跳墙，到时候对主子不利啊。那你的意思是什么？我只能等到回宫之后才办理，我忍得了。再撵怎么等？当然不能忍了，再等一天，不知道饿死多少人呢。我看要不这样吧，咱们干脆把他们私吞的赈灾粮款全都结出来，发给老百姓。你要打劫官银官粮？嗯，世叔姑娘，这个玩笑可开不得呀。是啊，这明显听着世叔姑娘就是在开玩笑啊。且不说这打劫官仓那是诛灭九族的大罪，就凭我们这些人手。那叫虎口夺食，那不是去送死吗？哎呀，咱们这么点人，怎么就不能虎口夺食了？这以前啊，我跟我哥哥，我们两个经常，经常什么？经常打劫官银官粮？嗯，没有，我吹牛的，吹吹牛而已。<笑>你真的只是吹牛而已，没有做过那些违法乱纪的勾当。嗯，我也不能骗你，但是我们两个是看那种贪赃枉法的贪官，偶尔会想教训他们，所以顺便开点油，顺点东西，哎，但都是小打小闹，无伤大雅
，无伤大雅。主子，您千万别听易欢瞎说。我们之前行走江湖时，难免做过一些上不了台面的小勾当，但都是迫不得已。我们从来就没有做过什么违法乱纪的事。农小弟，你干嘛一直这样看着我呀？你这样看的我心里都发毛了。教训的好，我要是你哥哥，要是有你哥哥这么高的本事，遇到了刘德昭这种狗官，我也不会放过他。啊，你吓死我了！不过龙小弟，这事儿你真要追究责任，还不是因为你没管好你底下的官，让他们喝老百姓的血，吃老百姓的肉，逼得老百姓不得不铤而走险。欢妹。就算这不是在宫里，当着主子的面，说话也不能口无遮拦。叶欢说的对，官逼民反，都是朝廷的罪过，是我的罪过。孟大哥，先喝点水。你放心，舒婉心没有死。我叫雪倾城，是舒婉心的好姐妹。因为她要回太原找你，所以我才找名医易容成她的样子顶替她入宫。嗯、这是她给我的信物，你应该认识的。婉妹现在在哪儿？既然你是刘德昭的护卫，那你应该认识刘德昭的小舅子裘贵吧？裘贵前几天在淮阳村强抢了一个民女，你可知晓？刘大人和他那些亲友们所干的那些勾当，我既无力阻止，就索性装聋作哑，从不过问。那你可就险些犯下大错了。他强抢的民女不是别人，正是舒婉心。本来我是想救他出来的，可是没有想到裘贵把他送进了太原城，说是给刘德昭尝尝鲜。哎，孟大哥，你先别激动，小心惊动了府上的人。刚刚我跟师傅正在商量如何去救舒婉心，正巧你就来了。孟大哥，我说的都是实情，你要相信我们啊！我相信你们。今天，我还听裘贵在那儿说，又色到一个绝色美女，还是个黄花闺女，要献给刘德昭尝鲜。刘德昭说他忙着应付钦差大人，暂时没有心思。没想到他们说的竟然是婉妹。既然刘德昭这帮人都是禽兽，既然刘德昭这帮人都是禽兽，孟大哥为何还要拒于一己之私，替他卖命呢？守信义固然重要，可在大是大非面前，你这可就是助纣为虐了。虽然我不是舒婉心，可我相信，我今晚说的话，也会是他想对你说的话。孟某受教了，二位容我再想想。敢问二位，究竟是何身份？为何要顶替婉心进宫呢？这个我们就无可奉告了。总之，你现在只有两条路可走：一，是我们杀了你；二，与我们共同合作，救回舒婉心。然后你带着她远走高飞，从此与我们再无瓜葛。无论我们要做什么，都与你毫无相干。左都，在，离山西最近的八旗亲军在哪儿？主子的意思是，我可以忍，但救灾之事不能等
，我要尽快办了刘德昭，赈济灾民。主子，在咱们出京之时，太皇太后曾经悄悄地吩咐过奴才，说若路途当中遇到什么意外，可以去山西和直隶交界处，去调御八赞统领的一队清军。这队清军驻有三万人，而且装备精良，兵士也全是咱们霸气子弟。好。那你带上我的金牌，带上几个侍卫，天一亮就出发。我留在这儿，继续和刘德昭周旋。待御八赞千钧一到，我就把刘德昭就地正法。可是，皇上，怎么了？奴才此去调兵，最快也得十日。出门的时候，太皇太后一再交代，让奴才寸步不离的保护主子。若你不亲自去，就算有我的令牌，也难以调动御八赞的亲军。这，哎呀，可是皇上。奴才这一走，您身边就只剩下几个侍卫了。万一和刘德昭冲突起来，我怕他们保护不了您的周全呢。怕什么呀？不是还有我跟我哥哥吗？我跟我哥哥可以保护。主子的安危大事，岂是我们能担当得起的？还是听索大人安排吧。左图也得听我的安排，就按我说的做。你去调兵，我身边还有易欢和李太医呢。嗯，这，那就。有劳一环姑娘，还有李太医了。放心吧，奴才明日就出发。嗯，多谢二位不杀之恩，告辞。哎，等一下，师傅，锦城，你觉得这个人可靠吗？这个人，只因为父母生前受过刘德昭的恩惠，又在父母临死前答应过父母要保护刘德昭十年，哪怕此后目睹了刘德昭的种种恶行，内心饱受煎熬，却依然信守承诺。如此重信义之人，值得信任。希望能够顺顺利利救出舒婉心，悄悄送他们小两口离开太原城，那就皆大欢喜了。嗯，青城，嗯，奶娘为何说起你已经怀有龙种了？都怪易欢，他为了应付奶娘，就撒了这么一个谎。易欢这个小丫头，青城，嗯，我还是不太放心这个孟祥和。不如我暗中跟踪他，你有什么事情找我的话，就发信号给我。是我刚刚是怎么了，奶娘？你刚刚睡着了，可能是太辛苦了吧？哦哦，刚刚我好像看见……你别说了，我不想见那个人，你也不要再提他。哦，小姐，我明白，您这么做是对的。您呀，不应该老是念着以前的人和事，就应该一心一意的伺候好皇上，最好这一胎呀还能生个龙子。<笑>对了，小姐。我给你熬了鸡汤，补补身子。我给你盛去。哎哎哎！舒婉心虽然无父无母，却有孟祥和这样痴情的郎君，又有奶娘这样真心爱护她的亲人，比我幸福多了。索图。你是要吓死朕？皇上恕罪啊！呃，因为奴才是天一亮就要赶着去搬救兵，白天有些紧要话，当着世叔姑娘他们不方便说，所以只好赶在这个时候来悄悄的跟您汇报。朕知道，你是不放心易欢他们兄妹二人
。哦，皇上，鳌拜曾几次提醒奴才，说要让奴才多留心着世书姑娘和李太医。他说他们来历不明，恐怕是居心叵测。朕明白，鳌拜也提醒过朕，但你不是也说过吗？这不过是鳌拜在挑拨离间。哦，是。可是不怕一万，就怕万一啊，皇上。这世书姑娘和李太医的来历的确是个谜，万一他们真的是另有企图呢？我们不得不防啊！他们二人都是来自江湖中人，他们的师傅也都是隐居山野的世外高人，所以他们不愿透露师门也是情有可原。再说了，这一路上他们对朕是忠心耿耿，并无半点差池。他们要是想行刺朕的话，在鳌拜杀朕的时候，大可以下手。为什么还要拼了命的保护朕的性命？要是这样，朕还防着他们，未免也太寒了他们的心了。皇上说的有道理，可是这小心驶的万年船，如果现在是在宫里，那奴才的担心是多余的。可现在毕竟是在宫外，我们不得不防啊！皇上，您别忘了，他们俩来历不明啊。朕知道，你担心他们是反清复明联盟的奸细。说实话，朕也有那么一点点担心。但是朕想过了，他们兄妹俩如果真的是奸细，这一路上已经有太多行刺朕的机会了。可为什么他们都放弃？这说明，说明他们有比杀朕更大的图谋。更何况，朕看得出来。他们兄妹俩本性纯良，他们现在一定希望的是朕尽快解救那些在生死线上挣扎的灾民们。在此之前，朕是不会有任何性命之忧的。嗯，左托，你就尽管放心去了。这，原来主子心里早就有数了，那奴才就放心了。奴才一定快马加鞭，速去速回。奴才告退了。一欢，朕相信一定不会伤害朕。希望你不要让朕失望。你们真的没有骗我，你们真的不会危害到皇上。叔父放心，如果我们真的要有什么行动的话，一定会提前通知叔父，给叔父留好退路。绝对不会连累叔父无辜送命的，你们可千万不要胡来！我告诉你们，皇上对你们未尝没有防范之心，只是他胸怀博大，少年老成，又极为沉得住气，所以才不动声色。你们要真是有什么不好的念头，趁早给我打消了。转意就有机可乘了，越发来缠着我。我不想让你们送死，这是我能为你们做的最大限度了。你们可不能得寸进尺啊！啊！<笑>